Bienvenidos de nuevo al video curso de fotografía organizado por The Zoom. En este vídeo vamos a hablar de los diferentes tipos de cámaras que existen. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y finalmente vamos a hablar de la cámara que mejor se adecua a cada usuario. En el mercado existe una gran variedad de cámaras fotográficas y en función de la característica que se tome como referencia se podrá establecer una clasificación u otra. Nosotros para este curso vamos a fijarnos en si la cámara tiene espejos en su interior o no, así que la categorización será cámara reflex por un lado y por el otro cámaras no reflex. Igual que existen coches de precios muy dispares, aun teniendo todos cuatro ruedas, en los que lo que hace variar el precio son las diferentes características técnicas o prestaciones que ofrecen, en el mundo de las cámaras existe también un amplio abanico de modelos que van desde los más simples o de iniciación a los más complejos o profesionales. Las diferencias entre ellas radican en, además del precio, factores como la robustez de la cámara, el sensor, los, el número de puntos de enfoque de los que disponga, el visor, etc. Aún así, si queremos establecer una subcategorización de las cámaras reflex, por ejemplo, si nos fijamos en el tamaño de su sensor, podremos diferenciar entre las full frame, las APS-C o las 4 tercios. Del mismo modo, para las cámaras no reflex también se puede establecer una subcategorización. En este caso encontraríamos las cámaras compactas, que son perfectas para el point and shot, es decir, para apuntar y disparar sin preocuparse de nada más en la cámara, las cámaras bridge, que ya se parecen un poco más a las reflex, que tienen objetivos y lentes con muchos aumentos y que ya disponen de algunos controles manuales y finalmente las CSC, que son cámaras sin espejos pero que disponen de objetivos intercambiables. Primero de todo vamos a hacer un apunte. El número de megapíxeles que tiene una cámara de fotos solo indica el tamaño máximo que se puede conseguir con sus imágenes. ¿Qué significa esto? Significa que una cámara con muchos megapíxeles no tiene necesariamente que realizar imágenes con buena calidad. La buena calidad de las imágenes producidas por una cámara de fotos solo depende de dos elementos, la calidad óptica del objetivo que utilicemos y la calidad del sensor de nuestra cámara, es decir, la fidelidad en la captación de luz que tenga el sensor de nuestra cámara. Visto esto, vamos a hacer un recorrido por las cámaras que hemos ido mencionando anteriormente, viendo por encima los principales inconvenientes y ventajas que tienen cada una de ellas. Empezaremos por las compactas. La principal ventaja de las cámaras compactas es el tamaño, es decir, son cámaras muy versátiles y que fácilmente las puedes llevar en el bolso o en el bolsillo. Además, si se trata de una cámara compacta buena, su calidad de imagen puede ser bastante decente. Como inconvenientes, no tienen modo manual y por lo tanto es un poco difícil aprender fotografía sin poder experimentar con la cámara. El sensor que tienen es bastante pequeño y además suelen sacar bastante ruido en condiciones de poca luz. Si pasamos a hablar de las cámaras Bridge, como ventaja pueden tener ya modo manual. Además son robustas, aunque siguen siendo pequeñas. También suelen tener un sensor más grande que las cámaras compactas y además tienen un precio bastante económico. También suelen contar con ópticas de muchos aumentos y por lo tanto suelen ser la alternativa más económica para contar con estos zoom. Si hablamos de sus inconvenientes, el principal es que no tienen objetivos intercambiables. Las CSC son cámaras que no son reflex, pero tienen objetivos intercambiables, así que esta será la principal ventaja de este tipo de cámaras, los objetivos. Además, son una opción más portable que cuenta con objetivos intercambiables, así que puede ser una alternativa interesante a las reflex. Como desventaja, el precio de una de estas cámaras puede ser bastante similar al de una cámara reflex de gama baja. Otra desventaja de este tipo de cámaras sería el peso. Son bastante ligeras, cosa que no es negativa, pero en cuanto se les pone un objetivo bastante grande, el peso del objetivo es superior al del cuerpo y esto puede producir inestabilidad, sobre todo si colocamos la cámara en un trípode. Si pasamos a hablar de las cámaras reflex y nos fijamos en sus ventajas, vemos que poseen objetivos intercambiables y también de un modo completamente manual que nos permitirá controlar perfectamente todos los parámetros controlables. Además, en general, la acostumbra a tener un sensor más grande que el resto de cámaras que ya hemos mencionado. Si miramos las desventajas de este tipo de cámaras, el tamaño ya empieza a ser un problema. Aunque es cierto que puede ser agradable trabajar con una cámara robusta, de un peso concreto y bastante grande, si quieres llevar la cámara encima puede convertirse en un problema grande. El otro inconveniente que tienen este tipo de cámaras es el precio. Aunque en realidad existen muchas categorías de cámara reflex y muchas marcas, así que existen también muchos precios distintos. 
Como ya hemos visto, existe una gran variedad de cámaras fotográficas. Así que si estás buscando una cámara y no sabes con cuál de ellas quedarte, te recomiendo que hagas una priorización de tus necesidades fotográficas. Por ejemplo, si estás buscando una cámara con la que aprender fotografía, aprender a controlar los parámetros fotográficos, etc., seguramente te será más útil tener una bridge o una cámara reflex de iniciación con la que aprender. En cambio, si lo que estás buscando es una cámara para llevarla el fin de semana y salir con los amigos o hacer las fotos familiares sin preocuparte de parámetros, calidades, etc., seguramente una cámara compacta te será más útil. Entonces es cuestión de conocer las diferentes características de cada tipo de cámaras y ver cuál se adecua mejor a tus necesidades fotográficas.